Mil personas incomunicadas y 60 personas afectadas dejan hasta ahora deslizamientos por invierno en el corregimiento San Sebastián de Palmitas de Medellín. Riesgo y susto generó el desplome de un muro en Los Naranjos en Vigado. Una familia fue evacuada. Unos mil campesinos de seis veredas en el municipio de Salgar se están viendo afectados por el mal estado en que se encuentra la vía que los comunica con el casco urbano. Diputados y funcionarios de la gobernación de Antioquia viajaron al corregimiento de Belén de Bajirá en Mutatá para escuchar a la comunidad que denuncia presuntas amenazas a líderes sociales. Además, por amenazas a funcionarios públicos en Mutatá, la gobernación de Antioquia envió una alerta al gobierno nacional. Más unidades del ejército y la policía llegaron a San Pedro de Urabá para acelerar la investigación del atentado, en el que ocho uniformados fueron asesinados. 281 capturados dejan operativos contra bandas dedicadas al secuestro y la extorsión en cuatro departamentos, entre ellos Antioquia. En pocos minutos iniciará la sesión de los concejales de la ciudad, quienes recorrerán y analizarán la problemática del centro de Medellín. Información en directo en Teleantioquia Noticias. Siete jugadores de clubes antioqueños fueron convocados al último ciclo de la Selección Colombia Sub-20. Julio Roberto Gómez toma el mando de la Federación de Atletismo en Colombia. Quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento, pues al final del noticiero está pensando en hacerse un tatuaje, pero se siente temeroso. No se preocupe, les contaremos acerca de una tendencia para quienes se inclinan por dibujos minimalistas. A la TV en grande llega un gran debate. Todos los detalles al final de la emisión.